Bien, Bien, mesdames, messieurs. Il y a eu la conférence de la Libye dont, avec euh, la présence de la communauté internationale. Il y avait le président Macron, il y avait Angela, Angela Merkel, la chancelière d'Allemagne, le premier ministre de l'Italie, Mario Draghi, et le, et le premier ministre de la Libye, euh, Abdelhamid Dbeiba. En plus d'un autre, il y avait un autre euh, représentant du gouvernement libyen. Oui, avec la présence du président. Donc, les élections en Libye auront lieu le 24 décembre 2021. Donc, quand on parle d'élections, il y a plusieurs élections. Il y a les élections euh, municipales, il y a les élections législatives, il y a les, les élections des collectivités lo euh, locales, c'est-à-dire euh, euh, les élections régionales et les, les élections départ départementales mais qui sont un drame à la fois pour le peuple libyen, mais également pour toute la région, le continent africain et la Méditerranée. Il y a aussi les élections présidentielles. Donc quand on parle d'élections, on doit d'abord parler de, de processus électoral. Donc pour moi, l'objectif c'est toujours de voir comment... Nous avons, lors de nos travaux aujourd'hui, réaffirmé un certain nombre de points extrêmement importants qui peuvent permettre la bonne organisation des élections dans des circonstances acceptables pour tous. À quoi est-ce qu'on peut être utile On doit avoir une idée du, du processus électoral. Donc le processus électoral a plusieurs phases. La phase préélectorale. La phase préélectorale, il faut, il faut mobiliser le financement. Et ça, c'est une recommandation de Mario Draghi, le premier ministre de l'Italie. Il faut s'assurer qu'il y a le financement qu'il faut. L'autre problème que Mario Draghi aussi a souligné, il tient à ce que le, le problème de la Libye soit résolu parce que la Libye est un point de passage pour les, les immigrants vers l'Italie. Donc l'Italie, dans ce cas, elle devient un partenaire pour la Libye parce qu'ils veulent la, la stabilisation de la Libye. Et soutenir les efforts de stabilité et de sécurité dans notre pays. Pour euh, diminuer l'immigration vers l'Italie. Donc on parlait de, de la phase préélectorale. Donc la phase préélectorale, il y a le financement et il y a la, form la formation du comité qui va s'occuper des élections. Donc internationalement, ils ont décidé de la date des élections. Les candidats à l'élection présidentielle ont commencé à s'enregistrer dans la perspective du premier tour prévu le 24 décembre. D'un état souverain qui est, qui est la Libye. Mais les élections se passeront localement. Les candidats sont des gens qui seront des, des gens du, de la Libye. Les élections vont se passer sur le territoire libyen. Et pour cela, Angela Merkel, elle a dit, les décisions des Libyens sont pour les Libyens, mais la communauté internationale ne peut pas être indifférente à la situation des Libyens. Donc c'est pour cela qu'il y a eu la conférence de Berlin euh, sur la Libye. Donc on parlait du processus électoral en Libye. Donc le processus électoral, on parlait de la phase préélectorale, donc le financement et la, la formation du comité d'organisation. Ils veulent voter. Ils ont déjà 3 millions d'inscrits pour voter. Donc, il faut le recensement de la population. Donc, il faut le recensement de la population. Et déjà, la population de la Libye, c'est 7 millions. Là, la phase préélectorale, il y a la, les, les candidatures les gens qui vont se présenter aux différentes élections. Donc, il y a les élections, on a parlé des différents niveaux municipal, co co communal, les élections départementales, les élections euh, sénatoriales, les élections législatives. Il y a aussi les élections au niveau des partis, des différents clans, au niveau des différentes tribus, pour choisir les gens qui vont les, les représenter. Le désordre est inacceptable. C'est parce que tout le monde ne peut pas gagner. Donc, après cela, il y a les élections. 
Maintenant, quand ces candidats vont se présenter, il y a, les gens vont choisir. Et pour cela, il y aura différents bureaux de vote. Donc, il faut, ça c'est là où on a le choix. Il y a le choix de rester traditionnel, de conserver la tradition, c'est-à-dire compter les bulletins de vote un à un. Quand les gens vont, vont voter dans chaque bureau de vote, il faut s'asseoir par terre, compter les, les bulletins de vote un à un. Ou on peut euh, utiliser les appareils électroniques, ce n'est pas très compliqué, il y a les téléphones, il y a tout ce qu'il faut. Mais, mais si vous comptez à la main le temps que vous allez faire, donc spécialement si vous êtes payé par heure, donc vous avez plus de chances de gagner de l'argent en, en, en gardant la tradition qu'en perdant la tradition de, de comptage à la main. Après ça, il y a la phase post-électorale. La phase post-électorale, on va prendre tous ces bulletins-là vers un bureau central. Donc, dans ces bureaux, il y a un bureau qui va centraliser différents petits bureaux. Donc, c'est là où on, il peut y avoir un, un regret. Oh, Peut-être qu'on aurait dû utiliser les appareils électroniques. Maintenant, quand on a des erreurs, Comment on va rectifier ces erreurs Il faut recompter tous ces bulletins-là, des millions de bulletins à la main. Ou bien, euh, avec un appareil, vous pouvez facilement avoir accès aux données dont vous aurez besoin et facilement retrouver là où l'erreur est. Mais aussi, ça peut ne pas être un problème si vous avez plus suffisamment de gens qui travaillent pour vous à des prix qui sont raisonnables. Nous traduire une volonté européenne parfaitement alignée, coordonnée, 